ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് എ സി സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതുക ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് അതാണ് എന്ത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സർക്കുലാർ പാത്ത് എങ്കിൽ ഇതാണ് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ എങ്കിൽ സെൻ്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എപ്പോഴും റേഡിയസിലൂടെ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻ്ററിലേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻ്റർ അലോങ് ദ റേഡിയസ് റേഡിയസിലൂടെ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻ്ററിലേക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും സെൻ്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക സെൻ്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് ലീനിയർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ സർക്കുലാർ പാത്ത് ആറോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ പാത്ത് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എവിടെയൊക്കെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പുകയില്ലെങ്കിൽ തീ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുകയുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഉണ്ട് എന്ന് പറയൂലേ അതെന്താണ് എവിടെയൊക്കെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അതിൻ്റെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻറ്റിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് കല്ലിൽ കയർ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക വട്ടം കറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി വരുമ്പോൾ കല്ലിന് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കല്ലിന് ഇതങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ നമ്മൾ അതിനെ വലിച്ചും കിടക്കുകയാണ് അതായത് ആ കല്ലിന് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ തുടരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സെൻറ്റി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ആണോ അതാണ് അവിടുത്തെ സെൻറ്റി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ടു മൂവ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അതും സെൻറ്റി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേഡിയസിലൂടെ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ആക്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ അലോങ് ദ റേഡിയസ് സെൻറ്ററിലൂടെ റേഡിയസിലേക്കാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോറി റേഡിയസിലൂടെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് എഫ് സി എഫ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സാധാരണ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്നല്ലേ വരിക മാസ് ഇൻ ടു സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇത് എന്താന്ന് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് കല്ലിൽ നമ്മൾ ചരട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കല്ലിന് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ തുടരാൻ ആവശ്യമായ സെൻറ്റ് പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരാ കൊടുക്കണേ നമ്മളാ കൊടുക്കണേ നമ്മളാ കൊടുക്കണേ അത് എങ്ങടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ചരടിൻ്റെ മേലെയുള്ള ടെൻഷനായിട്ടാണ് ടെൻഷൻ
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മേലെയുള്ള ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ടെൻഷൻ ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മേലെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻഷൻ അടുത്തത് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ സണ്ണ് സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ പ്ലാനറ്റിന് റിവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമില്ലേ ആ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സണ്ണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമായ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെന്റിമെന്റൽ ആക്സലറേഷനിലും സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സിലും ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സിന് നാലാമതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് അതാണ് എ വെഹിക്കിൾ ടേക്കിംഗ് എ കേവ് ഒരു വളവിലൂടെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതാ ഇതേപോലെ ഒരു വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇതുപോലെ അല്ലേ ഒരു വളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ആ സർക്കിളിന്റെ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കേസ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ വെഹിക്കിൾ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഈ കർവിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയുടെ മേലെ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ ആ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് അതിന് കിട്ടുക അത് ടയറിന്റെയും വണ്ടിയുടെ ടയറിന്റെയും റോഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘർഷണ ബലം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഘർഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ബോർഡിന്റെ സർഫസ് റഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചോക്ക് പൊടിഞ്ഞിട്ട് ആ ഘർഷണം ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ചോക്ക് പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ എഴുത്ത് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഘർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരസൽ ബലാണ് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ടയറിന്റെയും ഇത് ടയർ ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ടയറിന്റെയും റോഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടത്തെ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടയേഴ്സ് ആൻഡ് റോഡ് റോഡിന്റെയും ടയറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിനെ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെഹിക്കിൾ ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് റോഡ് എന്താ ഫ്ലാറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ റോഡ് നിരപ്പായ ഒരു റോഡിലൂടെ ഒരു വണ്ടി വരികയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഇതാണ് ആ കേർവ് ആ കേർവ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കേർവ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേർവാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേർവാണ് അതിലൂടെ ഒരു വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെഹിക്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും താഴേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യാം ആ വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ താഴേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏഹ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക
എന്നും എം ജിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് ആരാണ് ഇവിടെ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസസറി സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ദ നെസസറി സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സി എന്ന് എഴുതണോളൂ കേട്ടോ നെസസറി സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മാക്സിമം ഈ വണ്ടിക്ക് തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആ സ്പീഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സ്പീഡിലാണ് ഈ വണ്ടി കേവ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാത്രല്ല ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് റിലേബിൾ അല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിലേബിൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തല്ല റിലേബിൾ അല്ല എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ റിലേബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് is not reliable endana angane parayan karanam tire kore odiittu theenju poittundengil avadatha frictional force illayandai maaru frictional force illaya nu paranjal avada avashyamaya centripetal force kodukkan pattade avu adu pole thanne mala veidittu road aga nananjirikkanengil chali undengil appozhokke friction korayum friction koraya nu paranja pinne avada centripetal force kodukkan aarelu undo illaya avashyathinu centripetal force kittadirunna vandi skid cheythu povanum avada abagadangal undavanum saadhyatha undu adu kondana nammal frictional force is not reliable nu parayan karanam frictional force athra reliable aayittulla or force alla okay ano adu kondu ആ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോഡിനെ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് എന്ന് എന്താണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ കാണണേ ഇത് റോഡിന്റെ ഇന്നർ എഡ്ജ് അല്ലേ ഇത് റോഡിന്റെ ഇന്നർ എഡ്ജ് ആണ് ഇത് റോഡിന്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോഡിന്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജിനെ കുറച്ചൊന്ന് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ ഔട്ടർ എഡ്ജിനെ ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് റൈസ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ അബൌ ദ ഇന്നർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാൾ ഔട്ടർ എഡ്ജിനെ കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാങ്കിങ് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെഹിക്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും നേരെ താഴേക്കാണ് ആ വെഹിക്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണത് അത് എപ്പോഴും സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോ ഇവിടത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ഈ എം ജി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ആ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത് ആ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ പെർപെൻഡിക്കുലറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും തീറ്റയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ ഈ ലൈന് അതിന്റെയും ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ഈ ലൈന് അതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോക്കൂ ഈ ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സിനെ അതൊരു വെക്ടർ ആണ് നമുക്കതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അതിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഒറിജിൻ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റുക എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നിന്റെ സൈൻ തീ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് ഈ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആരാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കഷ്ണം നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കഷ്ണം അതാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ഇതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സി സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ കമ്പോണന്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ആരാണ് ആ കമ്പോണന്റ് എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷ്ണം അതാണ് അവിടുത്തെ കമ്പോണന്റ് ഈ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് കൂടി ഇപ്പോ സെന്റിമെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽ ആണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രെയിന് ഒരു കേവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രെയിൻ കേവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടേണ് ട്രെയിൻ എടുക്കൂല വളരെ മെല്ലെ മാത്രം വളരെ നേ വളരെ കർവേച്ചർ കുറഞ്ഞ ഒരു കേവിലൂടെ മാത്രമേ ട്രെയിൻ പോവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കേവിഡ് ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന കേസാണ് ട്രെയിൻ മൂവിങ് ത്രൂ എ കേവിഡ് ട്രാക്ക് അങ്ങനെ കേവിഡ് ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കേവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതൊരു സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലൊരു സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിനിന് ആവശ്യമുള്ള സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ വീല് അതിന് ഔട്ടർ വീൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഔട്ടർ വീലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലാൻജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ വീലിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാൻജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ മേലെ ഔട്ടർ റെയില് ഒരു ത്രസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഔട്ടർ റെയില് ഔട്ടർ റെയിലിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ റെയില് ഔട്ടർ വീലിൻ്റെ ഫ്ലാൻജിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ത്രസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ത്രസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഔട്ടർ റെയിലിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഔട്ടർ വീലിൻ്റെ മേലെ ഔട്ടർ റെയിലിൻ്റെ ഫ്ലാൻജ് ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ത്രസ്റ്റ് ആ ത്രസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുക ആ ത്രസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുക സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമായ സെന്റിപ്പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ത്രസ്റ്റാണ് ആ തള്ളൽ ഉം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതാണ് ത്രസ്റ്റ് കേട്ടാ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെന്റിമെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന അല്ല ഫ്രിക്ഷനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൽവേൻ്റെ കേസിൽ റെയിൽവേൻ്റെയും ട്രെയിനിൻ്റെയും കേസിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിന് ഡീറെയിൽ ചെയ്തു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പറ്റി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ റെയിലിനെ ഇന്നർ റെയിലിനേക്കാൾ
അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ എന്താ കാണണേ ഇതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് റെയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൊക്കി വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്തേ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ ആ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണ് കാണിക്കുക സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ റെയിലിന് ഇന്നർ റെയിലിനേക്കാൾ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അതെങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഔട്ടർ റെയിൽ എബവ് ദ ഇന്നർ റെയിൽ ഔട്ടർ റെയിലിനെ ഇന്നർ ഇന്നർ റെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഹൈറ്റാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ സൂപ്പർ എലിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷന് ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷന് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സൂപ്പർ എലിവേഷന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എസ് ആണ് കാണാൻ പോണേ കേട്ടോ എസിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഡി ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ഏതാണ് സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇവിടെ ഡി ആണ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ആംഗിളിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ എന്തെഴുതും ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഏതാണ്ട് ടാൻ തീറ്റക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയ പോരെ ഈ ഇക്വേഷന് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഡി മുമ്പ് നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നത് ആൾസോ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടാൻ തീറ്റ തന്നെ അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എസ് ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി എസ് ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ഇവിടെ നിന്ന് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എങ്ങനെ കാണാ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ വരിക വി സ്ക്വയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഡി വരും വി സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ആർ ജി എന്ന് വരും വി സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ആർ ജി ഇത് സൂപ്പർ എലിവേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ആർ ജി ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽ